Super impressionat, si us uns nere apareix en blanc el logotip Aker Blom Studio, el logotip de la Curau Francesc Valls. Super impressionat en letres blanques apareix el títol de documental Et Can de la Sibila en la Catedral de Barcelona. Un esculant d'auris esportes de la capella de Baptisteri e la camera s'apropia al seguiment de la Sibila. En primer plan apareixen els dius siriaus verdi. Les segueixen els acolits d'am dalmatiques daurades i darrer apareixen dius bordoners d'am capes fluviaus daurades. Apareix la Sibila d'am un vestit blanc i daurat. Porta la cara pintada de blanc en ta treia humanitat al personatge, que hi un este místic, i un este de llum. El seguiment de la Sibila aguanta pel lateral de la catedral. En la pantalla, superimpressionat en letres blanques, tiento de Dusautun, Pere Albert Vila, entre parentesi 1517-1582. El seguiment de la Sibila entra en cor de la Catedral de Barcelona i aguancen en que el centre de cor. En els costats, de Múria de Curau, Francesc Valls, cada un en la seva cagira corresponenta. Són vestidis de blanc i vermell. El projecte té diverses parts interessants, jo crec. La primera és, evidentment, la de recuperació històrica i patrimonial de la Sibila, amb tots els cants plans, és a dir, la música antiga que canta la Sibila, el ritual, també recuperat històric de la catedral, i a part d'això, que seria la part estrictament antiga, ho compaginem, fem un balanç entre l'antic i el modern, i afegim tota la part de totes les estrenes o d'algunes de les estrenes que hem anat fent durant aquests anys de compositors contemporanis i, per tant, és una revisió, en certa manera, del patrimoni artístic i musical, en aquest cas, de la Sibila, amb una revisió moderna des del punt de vista de tots els compositors diferents que hi han intervingut amb la seva diversitat estètica i d'estil de les obres que han composat. Quan se'ns va plantejar la recuperació de la Sibila, la Catedral de Barcelona, una de les coses que més em va semblar interessant de ressaltar és que era l'única Sibila 
que podia estar recuperada en els llocs originals, perquè la Catedral de Barcelona conservava el cor, conserva el cor, conserva la trona original, on s'havia fet la Sibil·la fins al Renaixement. I, per tant, s'imposava de fer una reconstrucció, més que una reconstrucció, una recreació del que hauria estat segurament fet en el segle XVI. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Santi Evangelii, secundo Mateo. Gloria a ti, mi Domine. Imatges de la Catedral de Barcelona es superimpressionat en letres blanques Evangelii, Liber Generationis, Mariona Vila, entre parèntesi, 2000 desagüeit. Mentre era curau cante Liber Generationis, era Sibila i els seus acompanyants s'encaminen en tapujar en què era truna.
Superimpressionat amb letres blanques, Mariona Vila, compositora de Liber Generationis. Hi ha un, una mena de concomitància amb, un, amb una certa experiència mística que tots podem haver tingut i que jo hi tinc més tendència potser que altres, i que aquí ets on potser et pots trobar. I també hi havia aquest imaginari de... Jo havia vist la cant de la Sibila, a la Sibila gran amiga meva, havia vist la seva entrada, per tant, tenia aquest imaginari eh, en el meu inconscient bastant instal·lat. Per tant, va ser aquest perfum que, que tenia de, de la Sibila entrant majestuosa a, a, a la basílica que, que em va com despertar a, a aquella xispa de, del que volia explicar connectant amb, amb la meva part més mística, diguem, no? Et prefecte de música de la Catedral de Barcelona en tune era nauau les un des matines, en cor de la Catedral. Al son costat, es siriaus, e darrer era curau francès Valls, plaçada en les suies cagires. Era Sibila en tune era cançun des de la truna. Se ven imatges de la volta central de la Catedral de Barcelona. Superimpressionat en culo blanc apareix en dia de judici. Jordi Cervelló, entre parentesi, 2010. Un home seguit en escritori, superimpressionat en letres blanques, apareix mossèn Josep Bausens. Aquestes dones conegudes i famoses de tot l'imperi romà que cadascú actuava la seva manera, doncs, sense que se sàpiga com, a totes se'ls va donar el nom de Sibila. I llavors hi ha aquesta, la Sibila d'Eritrea, 
que és una ciutat de la part africana, però tocant el Mar Roig, que aquesta va ser prou coneguda perquè havia dit que una de les coses que havia explicat i havia dit estava en relació al judici final. L'any 1575, el dia de Nadal, es va cantar el cant de la Sibila, però el 1576 i endavant hi ha mai més. Fins quan? Doncs mira, fins que els del cor de cambra Francesc Valls ho va restituir l'any 2009. Ens cal judici no serà Un gran senyal se mostrarà El sol perdrà la resplendor La terra tramirà de Si hubiera impresionado en Letras Blanques, se usó la imagen de Orge y ha escrito en Día de Judici, Big Mess, entre paréntesis 2012. Edenau era curado francés Valls cantando.
La Catedral de Barcelona no té per funció primordial ser un agent cultural, sinó que la seva funció primordial és litúrgica i evangelitzadora. Però això no vol dir que, com tota altra activitat humana que es fa seriosament i amb tota la passió, no tingui un resultat cultural, perquè el que davall la cultura la fem entre tots, entre tota la societat, promocionant tot allò que té de creatiu l'ésser humà, tot el que té d'artístic. I, per tant, evidentment, té una transcendència cultural. I el capítol de la Catedral, la Catedral, estem molt contents i molt decidits a que, promocionant aquests aspectes, puguem col·laborar a la cultura també de la nostra societat des de la nostra perspectiva, des d'aquesta perspectiva creient de la fe en Jesucrist. Així, tenir per nosaltres el cor Francesc Valls és un gran goig, és una joia, no? I esperem que el puguem mantenir durant molts anys, perpètuament, si fos possible, sobre aquest nom, el que sigui, etc. Totes les institucions, evidentment, es van abutjant a poc a poc a les circumstàncies, però crec que va ser una molt bona troballa tenir un cor professional al servei de la catedral. És molt bona cosa. I jo crec que és bo, és bo per la catedral, és bo pels propis músics, pels propis cantants del cor, que poden trobar un àmbit d'expressió que si no els estaria vetat, no el trobaria. Perquè sí, es poden fer concerts, evidentment podem programar en un auditori una missa de palestrina, d'acord, certament, però cantar-la en una església gòtica és una altra cosa. Apressarà un fort senyal d'un terratrèmol ja Si hubiera impresionado en Letras Blanques, en Día de Judici, Narcís Bones, entre paréntesis 2013.
Si us esmas de directu en letres blanques apareix en dia de judici Bernat Vivancos, entre parentesi 2016. Vindrà terriblamente la figlia di
Superimpressionat en letres blanques en una imatge de pati de l'Ateneu Barcelonès, Joan Magranès, compositor. Normalment, quan encara un projecte amb text litúrgic o més o menys que fa referència a la tradició de l'Església, hi trobo més riquesa com de de textual i, a més, també de confrontació amb la història, amb el repertori. I després, clar, el text també és en català, tot i que en català antic té una gràcia poètica, que potser a vegades altres textos més això, més de lo que sia en si l'ofici, potser és més abstracte. En canvi, aquest realment té unes imatges gairebé madrigalesques. Jo, en el meu cas, va ser això, molt més subtil en el sentit de que és com una cosa, com una revelació, no fer-la molt directa. I també va ser que, de fet, és l'única obra on ho he fet d'aquesta manera tan exagerada, és d'afegir-hi com ornamentacions que gairebé poden arribar a sonar com orientalitzants, així de... que està fet volgudament com per remetre aquest... com si fos una mena de... sobre les runes d'una mena de cant de les verdaderes civiles. És a dir, una cosa que sona estranya, però que té alguna cosa que relata en la tradició i que, ostres, ha arribat fins a... Sí que tenia més jo aquest sentit de fer una cosa així com més suggerent que no teatral, en el sentit de caràcter. I l'acord de Metàl·lic de Montpou en realitat és un acord que pot servir com de motllo. És a dir, que el pots ficar on vulguis i a més pots organitzar els intervals com vulguis. Jo en el meu cas vaig utilitzar el més bàsic seu, que era, jo diria que és el primer que ell va trobar i després va anar utilitzant que comença amb el... és un fa sostingut, do, per tant tens la quarta augmentada, després tens una quarta justa, amb el mi bemoll, la bemoll, i després un re natural a dalt, per tant el sol sostingut re també, o sigui, tornes a tindre aquest món o disminuït o augmentat segons com ho miris, no? O sigui que... i després, clar, el do amb el mi bemoll també és la tercera menor, o sigui que si fas com cables t'acaben sortint tots els intèrprets, els intèrvals, però el d'estar com separats dins del registre fa un so realment com ressonant i no tant com d'harmonia. I és una cosa com que m'interessava molt d'aplicar-ho a les veus, una cosa que és molt lligada al piano, també. Però clar, però tenia aquesta petita idea de dir, doncs, és l'excusa per fer un so genuí de Barcelona, doncs, de Montpou, de de Passeig de Gràcia.
una de les coses que fa especial cantar el cant de la Sibila és poder recrear l'ambient i l'espai exacte que teníem al segle XVI a la Catedral de Barcelona i poder pujar en aquella trona i fer el mateix cant de la Sibila que han anat fent durant moltes generacions. Per mi és, és un repte poder reencarnar aquesta Sibila de fa 500 anys perquè m'allunyo uh, de, del que estic acostumada a cantar, que és una versió concert, i passo a com transformar-me en un personatge mitològic. És a dir, és més una transformació que no pas una interpretació d'interpretar una obra. Los Super impressionat en la imatge de voltes de la catedral en dia de judici, Carles Prat i Vives, entre parentesi, 2019. Apareix un home amb llunetes de color bru. Superimpressionat en lletres blanques, Carles Prat e Vives, compositor.
En la imagen aparece un nombre de un ordenador. Superimpressionado en letras blancas, Marc Timón, compositor. Cuando en Pere Lluís Biosca me em va trucar para hacerme aquest encàrrec me em va hacer muchísima ilusión, porque siempre está buscando al máximo y lo demostra amb el cor francés Valls. Y le he d'agrair molt mucho este aquest tarannà que tienen, porque para un compositor, al final, más importante que el encàrrec es la materialización de este encàrrec y la realización de la música, que ha tenido tantos meses a dins del cap. Llavors estoy muy feliz porque hemos posat eh, plagats a eh, aquest eh, perfeccionisme i penso que hem aconseguit un bon resultat. Musicalment vaig decidir fer una aproximació cinematogràfica a l'hora de compondre aquesta estrena. Jo volia narrar una història, és una història que comença amb una introducció que ens porta cap a un món immaterial, un estat molt eteri, un estat de, de decisió, un estat íntim, amb, amb moltes reverberacions, molt delays eh, a la veu, y en el desenvolupament de l'obra, el que proposo és una dialèctica entre dos tipus de judici final. L'home és fràgil i davant d'aquest judici, doncs, s'estableixen dos temes musicals, un que és molt benèvol, un que és plàcid i un altre que és molt més terrible i molt més fosc. Per aquesta obra he pensat en la catedral com un instrument més, de fet un instrument molt important a l'hora de sumar-se al cor, perquè les veus del cor per si soles ja són brillants, són íntimes, són punyents segons el moment musical de l'obra, però la catedral li dona un afegit com a instrument nou i molt i molt interessant li dona aquesta profunditat, aquest caire gairebé etern a les veus que s'allarguen, sobretot a la introducció, quan es juxtaposen, i la catedral esdevé un instrument majestuós més que va conduint l'obra. Imatge de l'orgue de la catedral, és superimpressionat en letres blanques en dia de judici. Marc Timón, entre parentesi, 2020.
Vista d'Audet de Rautà Majú de la Catedral. Superimpressionat en letres blanques. Joan de la Rúbia, organista. Personalment, trobo molt suggerent eh, poder improvisar després de la Sibila. Quan els organistes improvisem, eh, entrem en un estat on res no importa, on tot el que has viscut abans acompanyant el cor, fent el tiento de Pere Albert Vila, tot això influeix i d'alguna manera suscita certes emocions que després eh, doncs es veuen plasmades en aquesta improvisació sobre la Sibila, sobre diferents petits models, petites cèl·lules. És molt emocionant, és molt suggerent i es produeix una unió entre l'organista, l'orgue i la catedral com a temple i l'espai eh, amb tota l'acústica on res més no importa i, i jo personalment gaudeixo molt d'aquests moments. Thank you. 
super impressionat en letres blanques sus uns nere, et logotip de la curau Francesc Valls. Super impressionat en letres blanques sus uns nere, i a producció de el logotip de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. Super impressionat en letres blanques sus uns nere, de mera col·laboració el logotip de la Catedral de Barcelona. Super impressionat en letres blanques sus uns nere apareix el text de una producció del Departament de Cultura de la Generalitat, Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.